ሰላም ሰላም የተከብራችሁ የምርት ሚዲያ አትክታቴዎች በእያላችሁበት ለምናላችሁ ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየት ስለምሰጡ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ጅጉን አድርገን እና መሰግናለን ምርት ሚዲያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮች መረጃዎች ዜና ጥንክሮችና መዝናኛዎችን ጨምሮ የተለያየ የፖለቲካ ይዘት ያላችሁና ሌሎችንም እንደዚሁ ወሳኝ ጉዳዮች በተመረጠና ሚዛኔ በሆነ መልኩ ወደናንተ በፍጥነት ማድረሱን ይከተላል ለምርት ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰውን መከላቀል በየለቱ አዳዲስ ያልተሰሙና የተመረጡ ጉዳዮችን ከትክክለኛው የመረጃ ምንጭ ከምርት ሚዲያ ማግኔት ትችላላችሁ እውቁ ፖለቲከኛ አቶ ለደቱ አያሌው የሽግግር መንግስት መቋቋም የሚያስፈልግበት ወሳኝ ጊዜ ላይ መድረሱን እንዲሁም የሳይሆን ቢከን አገሪቱ ወደ ቀድመ 2010 ሁኔታ ወይም ደግሞ በከፋ ሁኔታ መበታተን ላይ ለደረስ እንደምትችል የሚያስጠነቅቅ ባለ 25 ገጽ አዲስ ሰነድ ለመንግስት ለመገናኛ ብዙዋንና በአጠቃላይ ለህزبው ይፋ አድርገዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዘንድሮ የሚከደውን ተክላላ ምርጫ የደምጽ መስጫለት ና 23 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት እንዲወስ ኮሰናዲ በጊዜ ሰሌዳው ላይ የተለያዩ አመልካከቶችና አቋሞች የተንጸባረቁ ይገኛሉ በፖለቲካው ምህዳር ዋነኛ ተዋናዮች በአብዛኛው ተቃውሞ የገጠመው ይህ የመርጫ ሰሌዳ ከተወሰኑ ፓርቲዎች በስተቀር እንደማይቀበሉት በመግለጽ ላይ ናቸው ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ አንጻር በዝናባ ወቅት ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል የመሰረተ ልማት አለወይ በማለት የሚጠይቁም በርካቶች ናቸው ከዚህ በተጨማሪም ወቅታዊ ሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ መደፍረስ እንዲሁም ያጋጠሙ ያሉትን የጸጥታ ችግሮችን ለመከታተል ለመቆጣጠር እንደዚሁም ደግሞ ለማረጋጋትና መረጋጋትን ለማስፈን አንጻር መንግስት ያለበትን ያቀቡ ስነት በመውንሳት ካንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ በነፃነት ተዘዋወሩ መንከሳቀስ ማደራጀት እንዲሁም ሌሎች የፖለቲካ ስራዎች መስራት በማይቻርበት ሁኔታ እንዴት ምርጫ ማይከይድ ይቻላል በማለት ውሳኔውን የሚቃወሙ በሌላ ወገን ይገኛሉ እንዲህ ያሉ ዘርፈ ብዙ ተቃውሞዎች የተሰነዘሩበት የሚገኙና ናሴ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት እንዲከድ ቀን የተቆጠረለት መጪው ጠቅላላ ምርጫ መካሄዱ አይቀሬ መሆኑን ደግሞ ቦርዱ በልበ ሙሉነት እየተናገረ ይገኛል ምንም እንኳን በመርጫው መካሄዱ አይቀሬ መሆኑን ቦርዱ በተለያየ ግዚያት በሚሰጣቸው መግለጫዎች የሚገልጽ ቢሆንም ቶአኒያኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን መራዘም እንደሚኖርበት በመወጥወት ላይ ናቸው ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የገዢው ፓርቲ ብልጽግናን ጨምሮ የተወሰኑ ፓርቲዎች ምርጫው ሳይከይድ ያመት ማለፍ የለበትም የሚል አቋማቸው በማራመር ላይ የሚገኙ ሲሆን ለምርጫው ያግዙኛል ለሎቾን ተለያዩ ስራዎች በማከናውን ላይ ይገኛሉ ለአብነት ያህልም ቅዳሚ መጋቢታ ምስከን 2012 ዓ.ም ተምረት በሚሊኒየም አጣራሽ የገቢ ማሰበሰቢያ መራሐ ግብር አዘጋጅቶ 1.5 ቢሊየን ብር ገቢ ሰበሰቦን የብልጽግናን ፓርቲ እንቅስቀሴ የማንሳት ይቻላል ምርጫው መካሄድ የለበትም የሚሉት ወገኖች የተለያዩ አማራጭ ሐሳቦችን እየሰነዘሩ ሲገኙ ለአብነት ያህልም ምርጫው ቢያንስ ለ6 ወራት ወይም ደግሞ ለ1 አመት ይራዘም የሚሉ ሲኖሩ ሁለቱንም አካታች የሆነ ሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት የሚሉ ወገኖችም አሉ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት በማለት የሚጠይቁት ፓርቲዎችና ግለሰቦች በርካቶች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን በተለይ በአሜሪካ ሀገር ከሚገኙ ኢትዮጵያን ጋር በተገናኙበት ወቅትም የቀረበ ጥያቄ ነበረ ነገር ግን በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ አሻግራቸዋለሁ የሚል ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል ለወራት በተለያዩ ፖለቲከኞች አማካኝነት ሲወተውት የሰነበተው የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚለው ጥያቄ አሁን በአገሪቱ የታየ ካለው የጸጥታ መደፍረስ አቋያ እንዲሁም ምርጫው እንደሚካሄድ ቀን መቆረጡን ተከትሎ ዳግም ወደ ፖለቲካ መድረኩ መጥቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ ስለ ሽግግር መንግስት መመስረት አስተያታቸውን በመስጠት የሚታወቁ ታዋቂ ፖለቲከኛ አቶ ለደቱ አያለው የሽግግር መንግስት መቋቋም የሚያስፈልግበት ወሳኝ ጊዜ ላይ መድረሱን እንዲሁም የሳይሆን ቢቀር አገሪቱ ወደ ቀድመ 2010 ሁኔታ ወይም ከከፋ ወደ መበታተል ድረስ እንደምትችል የሚያስጠነቅቅ ባለ 25 ገጽ አዲስ ሰነድ ለመንግስት ለመገናኛ ብዙሃንና በአጠቃላይ ለህزبው ይፋ አድርገዋል 
የኢትዮጵያ ዳሴ የርቀና አንድነት ሽግግር መንግስት የሚል ስያሜ የሰጡትን ይህንን ሰነድ ያዘጋጁ ደግሞ የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ፓርቲ ወይም ኤዴፓ በሰጣቸው ሐራፊነት መሰረት መሆኑን ተቆመው ሰነዱም ለፓርቲው በራይ ምክር ቤት ለውይይት መቅረቡን በሰነዱ ላይ ገልጿል ኢዴፓ በቅርቡ በጋራ ለመስራት ከኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ይሃን እንዲሁም ከህብር ኢትዮጵያ ህብር ጋር ስምነት ላይ መድረሱና አብሮነት የተሰኘ አደረጃጀት መፈጠሩ የሚታወስ ሲሆን አብሮነትም ሆነ ኢዴፓ የአገሪቱ ችግር ዘላቂ መፍት የሚያገኘው የሽግግር መንግስት ሲቋቋም እንደሆነ መግለጫቸው የሚታወስ ነው ምንም እንኳን ሰነዱ ገና ኢዴፓም ሆነ የአብሮነት አቋም ባይሆንም ፓርቲዎቹ ግን ማሻሻያ አድርገው በአጭር ጊዜ ራሳቸውን ሰነድ ይፋል ያደርጉ የሚችሉበት እድል መኖሩን ከሰነዱ መገንዘብ ይቻላል ይህ ባላም 25 ገጽ የሽግግር መንግስት መቋቋም አስፈላጊነትን የሚተነትነው ሰነድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በአገሪቱ የፖለቲካ መሐዳር ላይ የተስተዋሉ ችግሮችን በመግለጽ የሚጀምር ሲሆን ከሳቸው ወደ ስልጣን መምጣት ጋር ተያይዞ በአገሪቱ ተከስቶ የነበረው ከፍተኛ የለውጥ ተስፋ በሂደት ወደ መክሸፍ አቅጣጫ እየተጓዘ እንደሆነ ያትታል ከዚህ በመነሳትም ከመርጫ 2012 በፊት የሽግግር መንግስት መቋቋም ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ መንግስትን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች አገሪቱ ምርጫ በማድረጓ ሊደርስ ከሚችል አለመረጋጋትና ቀውስት ወጣ ዘንድ በቅድሚያ በጋራ ጉዳዮች ላይ መመካከር አስፈላጊነት ላይ አጽኖ ሰጠው ይሞግታሉ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል የሚለውን ሐሳባቸው ከመግለጻቸው አስቀድሞ መጪው ጠቅላላ ምርጫ መካሄድ የለበትም የሚሉበትንም ምክንያት ይዘረዝራሉ ምርጫው ከመካሄዱ በፊት በቅድሚያ ምን እንደምን መርጥ ከመርጫ በፊት የተሳከ ሽግግር ሄድት እንደሚያስፈልግ ያደጋ ስንጥቆቻችንን በአግባቡ መጠገን ጠንካራ ሀገራዊ ርቅና በህራይ መግባባት መፍጠር በአገሪቱ ሰላምና የገበላይነት መስፈን እንዲሁም አስተማማኝ የምርጫ አፈጻጸም ዝግጅት እንደሚያስፈልግ በማለት በዝርዝር ገልጿል በተለይ በኦሮሞ የፖለቲካ ሊቀሃን በቀድሞ አዲፓና ህዋት በሻቢያና በህዋት በብልጽግና ፓርቲና በተቃዋሚ ፓርቲዎች በብልጽግናና በህዋት በፌደራል መንግስትና የክልል ጥያቄ በሚያቀርቡ የደውል ዞኖች እንዲሁም በመንግስትና ስካውንት ትጥቃቸውን ባልፈቱ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያሉ የአደጋ ስንጥቆችን ሳንፈታ ወደ ምርጫው መግባቱ አደጋው የከፋ ነው ብሎ ከመግለጽ ባለፈ እነዚህን ያደጋ ስንጥቆች በርቀ ሰላም ወይም ደግሞ በብሔራዊ መግባባት ሂደት በአግባቡ ሳይጠገኑ ወደ ምርጫ መግባት ወደ ጦርነት አውድማንጂ ወደ ዲሞክራሲ ስልጣን ሽግግር የመግባት አማራጭ ሊሆን አይችልም ሲሉ ይፋ ባደረጉት ሰነድ ስጋታቸውን ገልጿል ምርጫው መካሄድ አለበት በሚል የሚሞግቱ ወገኖች ከሚያነሱት አንዱ መከራከሪያ ምርጫው ወገ መንግስቱ በተቀመጠለት የጊዜ ሰለዳ መሰረት ካልተከናወነ መንግስት ቅቡልነት አይኖርም የሚለው አንዱ ሲሆን አቶ ልደቱ ግን በመጀመሪያ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት መቼ ህጋዊ ሆነና ነው በማለት ይጠይቃሉ በመቀጠልም በመርጫው ለሽ ሰባት ማግስት ወደ አደባባይ ለተቃወመ ይጣውን የህብረተሰብ ክፍል በማስተዋስ ጥያቄው ከህጋዊነት ጋር የሚያያይ ዞን ነገር እንደሌለ ተናንት ህዝቡ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ህገ መንግስቱን ጥሶ በመንግስት ላይ እንደፈጸሙ ይሄንን ለውጥ እንዳመጣ ሁሉ ዛሬም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ህገ መንግስቱን ማሻሻልም ሆነ መቀየር ፈጽሞ የማይቻል ነገር እንደሆነ አድርጎ ማቅረብ ስተት ነው በማለት ይሞግታሉ በመሆኑም አሁን በአገሪቱ ከሚውታዩት አለመግባባቶች አንጻር እንዲሁም ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ በርካታ ፖለቲካዊ ልዩነቶች በረበውበት ሁኔታ በሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች አማካይነት በራይ መግባባ ላይ ሳይደረስ ምርጫው ቢከሄድ ሊደርስ የሚችልውን አደጋ በቢሆን መላመቶች ወይም ሴናሪዮዎች ዘርዝሮ አቀርባዋል በሳቸው ትንታኔ መሰረት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ተሆኖ ምርጫው የሚከሄድ ከሆነ ምርጫውን ተከትሎ የሚኖር ሀገሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ በአምስት የቢሆን መላመቶች ወይም ደግሞ ግምቶች ከፋፍለውታል አንደኛው ምርጫው ተከይዶ በአንጻራዊነት ሰላማዊ ነጻና ፍትህ ሆኖ ይከናወናል ይከወነ የኛ ግምት ስተት ይሆናል ሁለተኛው ምርጫው ተከይዶ ግጭ ታፈናና ማጭበርበር የተሞላበት ሆኖ ይጣናቀቃል አገሪቱ ከመፍረስ ከዳነችና በአገዛዝ ስር ሆና ህሉና ከቀጠለው ጤቱን እየከፋንም ቢሆን እንደ አንድ እድል ለነው እንቻላለን ይላል ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ የምርጫው ሂደት መካሄድ ከጀመረ በኋላ በሚፈጠር ካቅም በላይ ሆነ በትብት ከደምጽ መስጫው እለት በፊት ወይም ምርጫው እለት ምርጫው ሊቆረጥና ባስቸኳይ ጊዜው አጅ ለንተዳደር የምንገደድበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚልም እንደዚሁ 
በዮናልነት የተቀመጠ ነው ከአራተኛው ገጋ ተመሳሳይ የሆነው ደግሞ ልዩነት ምርጫው አንጻራዊነት በሰላማዊ ሁኔታ ቢጠናቀቅና በርካታ ፓርቲዎች ወንበር በመያዘው ሳቢያ አለመግባባት የሚፈጠር እንደሆነ የሚገምት ነው በአምስተኛው ግምት መሰረት ምርጫው ቢከድ በአንጻራዊነት ሰላማዊ ሆኖ ይጠናቀቀ የሚል ሲሆን ነገር ግን በመርጫው ውጤት መሰረትም አንድ ፓርቲ ብቻውን መንግስት ለማቋቋም የማስችል ድምጽ ሳገኝ ይቀርና ፓርቲዎች ጥምር መንግስት ለማቋቋም ይገደዳሉ የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችና አዲስ አበባም በተለያዩ ፓርቲዎች የሚተዳደሩበት ሁኔታ ይፈጠራል የአገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ አገራዊ ጉዳዮቻቸው ላይ ሀገራዊ ወይም ደግሞ ብሄራዊ መግባባት ገና ስላልፈጠሩና በእንዲህ አይነቱ ሁኔታ ሀገራዊ ማስተዳደር ለምንድነው በቃት ስለሌላቸው ወደ እርስ በርስ ግጭት ይገቡና የተቋቋሙ መንግስት ይፈርሳል በማለት ስጋት ያጠላበት ግምቱን እንደዚሁ በሰነዱ ላይ አስቀምጧል ማለት ነው ይህንን የሽግግር መንግስት መቋቋም አስፈላጊነት የሚወጡት ጉቱታ ተወደዱ ዋናኛ አላማቸው ሰነዱ ለመንግስት ከመቀረው በፊት ግባት ለማሰባሰብ መሆኑን ገልጸው በዚህ መሰረት በስካሁኑ ሂደት ከተበቁት በላይ ግብረ መልስ ማግኘታቸውን አስረድቷል ሆኖ ማሁን በአገሪቱ ባለው ጽንፍ ያዘነ የተካረረ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ምክንያት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለዚህ ዓላማ ማሰለፍ ቻለን ወይ በማለት ከሪፖርተር ጋይዝታ ለቀረበላቸው ጥያቄ ከተቃዋሚ ጎራ በጎ ነገሮችን እየተመለከትኩ ነው ጽንፈኛ የሚባሉትም ጭምር በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ፍላጎት አሳይቷል ጉዳዩን በቅር ወይ ሚታ ይሆናል ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥቷል ከመርጥ ሚዲያ ጋር ለሚኖራችሁ ጊዜ ጅቡን አርገናም ሰግናለን ዌልካም ቦይ